。今天带豆芽来山上玩，看一下别人在这山上养了多少鸡。这鸡养的真漂亮。来吧，呼吸一下山上的空气。我、哦、呀。这有个不怕死的，就在这儿咬我。哎，快走啊，大爷的！这山上的路长期没有人走，都成这样了。你看这豆芽逃跑了。哎呀，我白对你这么好了。我都不知道他要往哪儿跑。你说你还要我怎么对你啊？这家伙想洗澡了，跟我也不亲这豆芽，现在会飞了，翅膀长出来了。来，到我手上来。不过的确是有两天没给他洗澡了，走吧。哎，走。带你回去洗澡，跑得可快了。这也不知道是比较害怕嘞，还是在追我嘞，我也看不懂。反正我走前面，它也在跑；我走后面，它还在跑。现在到了一个分叉路口，果然。这货压根儿就不是追我，哎，他想都没想，直接向相反的方向跑了，还算有点良心。好吧，总算给了我一点点安慰。来吧，下去。哦呦，这是怎么了？<笑>果然，这城市的鸭子与众不同。它比较害怕，还是在盆里游泳吧。啊，这里不太适合你，水可能有点深。走吧。它还是比较适合在这种小盆里面游泳，啊，自己进去了。<笑>我也是服了这鸭子。我去把那个充气的游泳池给它打满水，让它在那里面游一下。这鸭子六六六，这个游泳池拿出来了。放水了，提前把它放进去，不然等一下水太深了，它又不敢下去了。这城市的鸭子就是不好伺候啊！洗个澡还这么多讲究，不知道吃的时候味道是不是跟农村的一样的。豆芽，玩好了没？这又游了半个小时了。来吧，我们把鸟哥的这两只鸭子也放进去玩一下，陪伴一下豆芽。不要叫了，下去吧。你也下去，享受同等的待遇。洗完澡的豆芽，必须要让它吃好喝好。你们就说我对它大不大方就完了，好吧？准备开吃，不要急，马上就喂你。必须要让豆芽多吃点。哎呀，好，这就是你的营养午餐。
吃饱了吗？看我对你多好！你怎么咬我嘞？啊，吃这么多你还咬我？这该死的小鸭子！哎呀，还是挺痛的啊！那一只小黑鸡今天越狱了，跑了两个多小时之后，我才发现。听到在田里面叫，刚刚钻玉米地，钻了半天，终于发现它了。仔细听，这就是它的叫声。刚刚我在上面，它的叫声特别大，就是这种声音。不然的话，我根本都不知道它跑到田里面来了。啊，在这里，看到没有？我都快着急死了，他躺在这里好像还很悠闲。其实这个田里面很多猫，经常都在这里抓鸟。哎，看到我了，他就走过来了。你倒是不着急，我是急死的。小鸡，在外面还没玩好是吧？这田里面好多的蚊子啊，都在吸我的血。刚刚在我胳膊上吸血的蚊子，来，送给你。这傻孩子，我发现他特别喜欢玩泥巴，看，又开始了。不过这个泥巴比较硬，玩的特别嗨。等一会儿给他弄一点，让他在家里面玩。你们说，就他这样的，如果来一只猫抓他的话，他跑得掉吗？一下就被抓走了。这家伙飞行能力特别弱，所以说我就知道没有飞远，但是因为面积太大了找不到。正好刚刚听到他在田里面叫，所以说我就过来找，找了好久，他是一点都不慌啊，还在玩。他玩的这个地方好多蚂蚁呀、啊，他身上都好多虫子了。走，把你带回去了。这该死的小鸡！希望虫子不要爬到我身上来了。哎，还舍不得走是吧？我倒是不想养你了，主要是把你放在这里，不出两天你就没了。所以说，还是要把它带回去。它就从这个位置飞下来的，比较近。哼，躺在我手上好乖呀。走，我们回家去。已经把它给带回来了，这个家伙不管在哪里，从来都不慌，也不能欺骗他，在菜地里面挖了一个坑，准备把它给埋了，<笑>让他在这里好好玩一下泥巴。小鸡，先吃一块鸡胸肉，尝一下小鸡的肉好不好吃。吃完了，自己在这个泥坑里面玩吧。看来你不喜欢吃鸡肉，明天给你搞牛肉吃啊。还是喂喜鹊吧，今天就让你在这个泥坑里玩个够。去年我也救助了一只小鸡，最后放生了，品种不一样。那家伙野性十足啊，而且飞行能力比这个家伙强太多了，最后也是成功放生了。这个家伙现在不行，哎，我也没跟他互动过，反正他就是特别亲人。我们这边竹鸡也特别多。以前很多老人都喜欢用那种套子套竹鸡，然后有的拿去卖的，有的都是自己吃的。不过现在那一批老人基本上都去世了，所以说现在没有人抓这东西了。这只小鸡，我们暂时先收养一段时间吧。等到差不多了，还是把它给放生了。来，我帮你把坑挖大一点。坑有点小，我总感觉它玩着不舒服。来，让一下，让一下。哎，这个坑可以喽，下去吧。嗯，现在就挺不错了。你就在这里玩吧，家门口是特别安全的。可能是太舒服了，都已经在里面睡着了。晚一点我再来看你。终于找了一个合适的地方，安全又好玩。再见了。今天准备带一只小可爱去户外玩一下，我现在特别纠结，到底带哪一只出去呢？这个兔子今天就不带了吧，因为你太能造了。
，最终决定把这只耗子给带出去，毕竟好久没带它出去玩了。但是我考虑到它可能会在我衣服里面爬来爬去，所以今天用一个小运输笼把它给装着带出去。走吧。好了，把耗子带出来了。不要咬我的手啊！出来之后，以防它乱吃东西，先给它喂一点苹果，开开胃。<笑>它的食欲特别的好，就这一点点苹果都不够它塞牙缝儿的。很快就要干光了，来，近距离的看一下。这死耗子，完了，掉了！哎，咬我手干嘛？你大爷的，我把你丢了！耗子，上来！差一点忘了，还有花生，也是给耗子吃的。耗子，吃花生呢！来来来！我又不跟你抢，你拿着花生就跑。我的天呐，好讲究啊！这花生皮都要去掉，我吃花生都不去花生皮的。带着花生又跑了，生怕我抢。所以说带它出来，环境很重要，不能乱放。如果放的环境不是特别好的话，它就很容易跑掉。大家看一下，我每次带它来的环境，基本上都是视线比较宽阔的地方，没有什么障碍物，也没有树林，没有草丛，嗯，没有特别繁琐的环境，让它很容易跑丢。一般情况下，它基本上都是不会跑的，但是只要你给它吃的，它想把它藏起来的时候，它就会到处跑。这一会儿把它关在笼子里面，让它吃一点花生。还有就是，平时跟它互动比较多的话，来这种宽敞的地方，它就喜欢往身上跳，它自己估计也害怕，或者是把我当成一个树干了。上来，又跑了，又跑了，这速度异常的快呀！呵呵，哎，终于来了。今天带耗子玩一会儿，就把它给带回去了。跑得太快了，所以说这种小家伙在外面放风险还是挺大的。还有很多人问这个耗子是哪里的，这个是盟主送我的啊！再次强调，是盟主送我的，他们也是人工繁殖的，不是野生的。好了，谢谢大家的支持。这杜鹃厉害厉害，四五天没没回去吃东西了，我也没喂它，一直下大雨。还好好的，还这么肥。我这个鹦鹉小白，前天下午跑的，站这棵树上到现在还在这儿。小白，小白，哎呀，他终于动了一下，看到没？那个树杈这儿，小白是没有叫过来，这个杜鹃听着声音飞过来了。我也没带吃的，我看一下你这几天有没有瘦啊？来，我什么吃的都没带，看他的嘴角，红红的，肯定最近在吃那个果子，天天吃果子，嘴角上粘的还有。我还以为他饿死了呢，其实他能自力更生呢，长得还挺漂亮的。这个杜鹃今天没给他吃的，他不走，我也没带呀、啊，这鹦鹉都叫不回来了。发现了一个死去的螳螂，死在水里面去了，来给他吃。来，开饭了。来，我看你自己吃吗？放这儿。嗯
，这里，这里，这里，这里，你眼睛呢？哎，来吧，还是喂你吃吧，开饭，开饭。咋了？嘴巴没以前那么大了，我感觉。哎呀，还挑食啊！现在，开饭开饭，开饭开饭。来，我已经把他头给扯掉了。开饭喽，开饭喽。他不喜欢吃螳螂头。吃饱了没？来，上手。飞走了，终于下来了一点，在这里了，小白，小白，小白，小白，小白，小白还在爬，小白，哇，你这个蠢货，小白，嗯，哇。哎呀，折腾死人啊！一抓到就给了我一份大礼，把我手咬了个洞。这孙子，为了表示小小的惩戒，先把你拴起来，叫你到处跑。饿晕了没？开饭。好了，让他休息休息，吃了四五勺，素囊都吃鼓了。哎呀，这种淋雨淋了几天的鸟，我都我都怕，很容易暴毙的。你看，现在精神都不好了，让他休息吧。我很诧异，这个兔子和猫怎么能混到一起去的？重点是这个兔子，我明明把它关着在。他是怎么越狱的呢？而且还跑出来和猫混在一起的，而且他们还相处的这么好，太不科学了。然后兔子跑到地里吃草，这个猫就在后面跟着，很和谐哦。哎哎，这不能夸呀，刚夸完他们就开始打架了，而且好像这个猫已经被兔子给制服了。还好这是一只比较温顺的猫。不然的话，这个兔子就是神死局的，是时候把你给带回去的。我估计是哪个小朋友把小兔子放出来玩儿，然后忘了关进去的，所以这个小兔子跑了。昨天小兔子越狱了，没想到今天又消失不见了。重点是龙门还关着在，这有点不科学。最后我还是在这个位置发现它了，过来，过来。过来，快过来！完全不理我，结果我踢到东西，还把他给吓跑了。这跑的可真快哟！刚刚他受到惊吓跑丢了，我没找到，这不又出来了，好像在到处找吃的。这一次我基本上可以确定了，没有人放他，因为我刚刚给他放到笼子里面，就转了个身的功夫，他就消失不见了，很神奇。这是每天没有给你搞吃的还是怎么了？一天嘴巴都没停过，还要偷偷跑出来吃东西。我把它带回来，又关起来了。我就在旁边一直看着，我想看看它到底是怎么越狱出去的。结果，我在这里看了差不多有一个小时，它不是吃东西就是睡觉，完全没有越狱的迹象啊。最后，我都实在是没有耐心了，我就懒得看了。他也在睡觉了，结果就一会儿没看的功夫，他又出现在别人下水道了。这越狱还要躲着我啊！而且真的是他走过的地方寸草不生，不管是这个草有没有毒，他必须要先把它吃光了再走。就在我把他抓到的一瞬间，他还不忘在地上再吃一根草，丝毫都不慌啊！这是他的这个爪子在下水道弄的，全都是泥，脏兮兮的。这一次，我就要好好的看一下，你到底是怎么越狱的。我觉得我可能应该要拍到他怎么越狱的。哎，就这样就跑了，不科学啊！
之前一直关在这里面，从来都没有跑过。难道这几天饿瘦了？也不可能啊！我说怎么这几天总是消失不见呢？还真的是自己越狱的，凭实力越狱。所以说这也不能怪他呀，有啥办法呀？要么就把他饿瘦了，要么就是这笼子太大了。总之就是现在是关不住他了，一天他起码有十次，你八次出来，他都跑到外面去的。还好他都不会跑远，有的时候还会自己回来，再考验你一天，不行就换地方了。这吃的喝的都没给他断过啊，看来还是外面的食物比较好吃。从孵化出来到现在，也没有跟他们玩过。好像特别怕人的样子。今天太阳不错，把他们带到外面去转一圈。这小伙子反抗的挺厉害的，好怕人呐、啊！抓到了一只，这一只也被我逮到了。别反抗，走吧。为了安全起见，我用一个杯子把他们装着带出来了。这天气，躺在手上晒太阳多舒服。你们看一下，它们长得快不快？翅膀都长这么多了。这一个好笨呐、啊，翻都翻不起来。来吧，把你们俩放地上跑一圈。完了，这还找不到了，躲起来也解决不了问题啊。是不是抓到你了？刚刚捡了一根羽毛。看一下，这是什么鸟的羽毛？刚在这里捡的。这有一只总是想着逃跑。总之吧，我觉得这东西长大了肯定不亲人，因为现在也没有时间管它。反正还挺可爱的。哎呦，对不住了，小伙子。哎，跑的还挺快的。走吧，把他们带回去。又过了好几天了，今天我们来看一下这两个野性十足的家伙有多大了，长得快不快？这有一只还挺会玩的，我看你怎么出来。这个碗放在里面本来是放点水增加湿度的，结果被你们这样玩了，嘿嘿。今天我们就带一只出去转一下，就把你带出去吧，走吧。我都不记得这家伙现在有多少天了，可能有半个月了吧，还是这么眉清目秀。重点是这个家伙躺在手上还是这个样子，这怕是跟豆芽学的吧？来看一下你的小徒弟，我们把它放到地上试一下，一、二、三。现在我去把他的师傅豆芽拿过来，放在一起，你们比一下。他还睡着了，这一下他们还挺像的，躺在一起都不动了。这个豆芽刚刚一爪子把这个折骨给打起来了，<笑>这一个是正宗的起不来，这一个可以。<笑>自己去玩吧。这家伙最大的毛病就是不亲人。你们别看他躺在手上挺好的，放地上他跑特别快。这狗子，不要咬它啊、哦！你要咬了，你以后饭都没得吃的。来，去吧。嘿嘿嘿，嗯，表现不错。哇，跑得太快了。还能飞，每一次把他们带出来，都和我躲猫猫。你跑啊！看吧，能飞。哦，直接飞到别人家菜地去了。去哪里了？我看到这个地方草在晃动，我们先摸一把啊。终于把这个白眼狼从菜地里面抓起来了，哎，把它关起来吧。
。回家的时候发现一只很漂亮的鸟，我还以为是一只变异的麻雀。走近一看，原来是我养的三宝。三宝，这就很奇怪的，我明明记得吉祥三宝被我关在笼子里面。这怎么越狱了？这家伙还没在我手上站热，就飞到树上去了。我还没问你什么情况嘞，你是怎么出来的？我把吉祥三宝挂在楼顶，不知道怎么回事今天三宝出来了。你在这里先玩一会儿，我上去看一下什么情况。哎呀，你还舍不得我是吧？走吧。平时他们就挂在这个位置。今天不知道怎么了，这个笼子掉地上去了。吉祥好像也没在这里。哦，我知道了，是这个挂钩这人螺丝松动了，掉了这个垃圾笼子。哎，这个笼子掉下来肯定是弹到这个笼门口了，给它弹开了，他们从这里跑掉了。这一颗螺丝在这里。然后本来是这样的嘛，下面有一颗螺丝，长期挂在这里，它们不停的跳动，一直在晃，然后这个螺丝就松动了，掉了。我们现在先把这颗螺丝扭紧，没什么用呢，你们看一下，上面一个螺丝跑到那上面去了，看一下，这个螺丝跑到这里来了。哎，这水货，就这样将就一下吧。改天给他们买个新的。现在扭好了，还是这个样子。哎呀，太水了。现在的主要问题是不知道吉祥去哪里了。我们先把三宝关起来。我说怎么在树上找不到你？他在这里吃鸡蛋壳，可以补钙。来，跟我一起找吉祥去。毕竟这几天一直在下雨。我还挺担心的。我刚刚带着三宝用吉祥的叫声在这周边找了好久，没找到。哎，也不知道吉祥跑哪里去了。我在找吉祥的时候，刚刚那只猫准备抓这三只喜鹊，被我一声怒吼给吓跑了。嘿嘿。这三只喜鹊每天就在这里找吃的。那只猫已经回家了，算了吧，我们先把三宝关起来。耗子越狱还没回来，吉祥又越狱了。哎呀，我们把三宝还是挂在这个位置。如果吉祥回来的话，听到三宝的叫声会自己飞回来，他们都认路的。希望吉祥跟耗子早点回来。差一点，这个虎皮鹦鹉就大结局了。刚刚我回来，发现保温箱的门开着，几只小家伙全部都越狱了。这个家伙从门缝里面直接飞走了，上了天台，差一点就跑了，还好叫回来了。我估计是他们已经学会了自己开门，然后越狱跑了，要么就是我老年痴呆了，忘了关门，导致他们跑了。我等一会儿观察一下，就知道到底是我还是他们的问题。你们这两个感情是真好哦，一会儿你给我梳理羽毛，一会儿我给你梳理羽毛，看起来很和谐哦。我现在就想看一下，到底是谁带头越狱的？好像已经开始了，在研究战术了哦。应该就是跑到楼顶上的这一只策划的，这已经证据确凿了。就是他，这个技能对于他们来说都是小意思。以前狗皮膏药小的时候，也经常越狱。这不，已经率先出来了。看到另外两个家伙还没出来，他还在门口引诱他们呢。估计另外两个家伙马上也要出来了。第二只。已经成功的出来了，他
他出来转了一圈，又自己飞进去了，哎，又出来了，这一下是跑了，就剩下小太阳还没出来了，这家伙反应有点迟缓哦。徘徊了许久，还是越狱了。而且它出来之后有点发神经咯，只要我碰它一下，它就咬我。还好现在它年龄小，咬人都不痛，也有可能是我的皮比较厚。饿了我给你喂吃的嘛，咬我手干啥呀？顺便把它们几个全部都喂饱了。还好这个虎皮鹦鹉平时坚持在训练，不然的话刚刚那一飞已经没了。再训练一段时间，看一下要不要把他们的翅膀都给剪一下，不然的话，下一次可能就没有这么好的运气了。还有就是保温箱，必须要给他们换一下，换这一种，我看你们怎么越狱。要不是想着最近温度比较低，其实完全都不用保温的，直接关到笼子里面就可以了。哈喽，粉丝朋友们，你们好！刚刚我回来准备给耗子喂食的时候，发现它已经越狱了，自己开了这么一个小小的缝。这货已经越狱了好几次，所以我就在保温箱里面放了一个小笼子，把它关在笼子里。没想到它今天又越狱了，就剩下你们这两只苦命的小鹦鹉。哎呀，这也是饿了，这小家伙。吃吧，吃吧，吃吧。最后在这个罐子这里把它给找到了，这已经是它第四次越狱了，所以前天我就在网上给它买了它专用的笼子。我猜测这个耗子跑了几个小时也饿了，先给它来一瓶酸奶压压惊，这才吃了几口就吃饱了。估计那个保温箱是困不住它了，难办呐这货。天天都在逃跑，是不过运气都挺好的，都被我找到了，没被猫吃掉，真是一个奇迹。这货就跟一个小老鼠一样，一点点小小的缝隙，它就能钻出去。哎，太淘了。耗子，走，跟我回去。哎，我估计以后还是会跑掉。我准备把这个耗子暂时关到这个盒子里面。死耗子，要不你以后住这里面吧，吃的喝的都放上了，这么高，应该是出不来，慌不慌？<笑>哈哈哈哈哈！哎哎哎哎哎哎！再试一下，我刚都没看清楚嘞，不要客气，小老鼠。哎，我感觉这也困不住它呀。跳跃能力还是很强的，来吧。我觉得实在没办法，只能使用绝招了，把耗子关在这个里面。耗子仿佛已经看破了我的奸计，它不进来。要不先把尾巴装进去？来，耗子，请君入瓮。你只有一条出路。这死老鼠，嘿嘿嘿嘿嘿，差点被狗吃了！我的天哪，就是死活不进去。哎呀，终于进去了，好好好好，挺好的。你出来呀！哎哎呀，太狠了！算了吧，他对那个瓶子挺害怕的。前几天别人给了我一点干果，我第一时间就想到的耗子。你就说我喜不喜欢你？你还天天越狱，啊？真想给你来点耗子药。还有你的苹果，赶紧啃！你大爷的！
真是个忘恩负义的家伙。你们别说，这耗子吃坚果的样子还有模有样的，挺好的。我给你买的笼子，赶紧发回来吧。再不回来，我怀疑下次越狱的时候，可能就没这么好的运气了。现在先把它关这儿。这死耗子现在是真长大了，关也关不住了，关哪儿都不想进去，就想逃跑。哎，老实的吧。暂时就住这里面吧，安全一点。